And so from the beginning of the rebirthing movement, então, desde o começo do movimento de renascimento, the goal has always been to make people more spiritually self-sufficient. A meta tem sempre sido fazer as pessoas espiritualmente mais autossuficientes. And to teach them a mastery of an ability. E ensinar a elas a maestria e a habilidade. And the ability is the ability to breathe energy as well as air. E a habilidade é a habilidade de respirar energia assim como respirar ar. And so the reason that people can't teach themselves e a razão pela qual as pessoas não podem ensinar a elas mesmas is because there are many barriers. É porque existem muitas barreiras and relearning the ability that you had when you were a newborn baby. E reaprender a habilidade que você tinha quando você era um bebê recém-nascido. Because what people are really learning when they do 10 or 20 rebirthing sessions. Porque o que as pessoas estão realmente aprendendo que elas quando elas fazem de 10 a 20 sessões de renascimento. They're relearning how to breathe divine energy the way they could breathe during the first year of their lives. Elas estão reaprendendo a respirar a energia divina da forma que, como elas respiravam no primeiro ano da vida delas. Então vocês podem fazer a, a pergunta, por que nós perdemos aquela habilidade? E a simples resposta é que toda negativa e experiência que nós temos a nossa habilidade de respirar a divina energia. E a resposta simples é que cada pensamento ruim e experiência que nós tivemos inibiu a nossa habilidade de respirar a energia divina. And so we have to have a facilitator to encourage us to breathe until we have a completed energy cycle. Então nós temos que ter um facilitador para nos encorajar a respirar até que nós completamos um ciclo de energia completo. And statistically I've noticed that people need 10 to 20 of these assisted rebirthing sessions before they can do it by themselves. E estatisticamente eu notei que as pessoas precisam de 10 a 20 sessões de renascimento até que elas possam completar um ciclo de energia por elas mesmas. And so each uh, hour or two or, or completed energy cycle of a rebirthing session cleans and balances the energy body. Então, cada de uma hora a duas de um ciclo de energia completo de uma sessão de renascimento limpa e equilibra o corpo energético. So the purpose of learning conscious breathing is to clean and balance the energy body. Então, o propósito de aprender respiração consciente é limpar e equilibrar o corpo energético. And when we learn how to do that, we can be happy all the time. E uma vez que nós aprendermos a fazer isso, nós podemos ficar felizes todo o tempo. And that ability has the potential to heal all of your pains and all of your diseases. E esta habilidade tem a capacidade de curar todas as suas dores e todas as suas doenças. And so breathing can be as powerful as bathing. Então respirar pode ser tão poderoso quanto tomar banho de imersão. Every day. Todo dia. When I wake up in the morning. Quando eu acordo pela manhã. I have one goal. Eu tenho uma meta. Or my first goal is to clean and balance my energy body. Ou então a minha primeira meta é limpar e equilibrar o meu corpo energético. And so I get into my bathtub. Então eu entro dentro da minha banheira. And I breathe and relax until all of the pain and negative energy concentrations disappear. Então respiro e relaxo até que toda todo o sofrimento e concentração de energia negativa desapareça. And so I start the day in total peace. Então eu começo o dia em paz total. I'm blissed out every day. E em beatitude todos os dias. And I have boundless energy. E eu tenho energia que é, um monte de energia. Think about it. Pense sobre isso. Peace and energy is an unbeatable combination. É, paz e energia é uma combinação inacreditável. And so it's no wonder that has spread to over 10 million people all over the world. 
Então, não é de se imaginar por que, que se espalhou por dez, mais de 10 milhões de pessoas em todo o mundo. Good. So, the other thing, and so the only people that I found on the planet after I discovered the breathing. Então, as únicas pessoas que eu encontrei no planeta depois que eu descobri o renascimento were, uh, the immortal yogis that I met. que estavam respirando amplamente eram os, imortais, os yogis imortais. And so I concluded that learning to breathe energy as well as air is a basic uh, requirement for becoming uh, an immortal being. Então, eu concluí que aprender a respirar energia assim como há era um requisito essencial para se tornar um imortal. So bathing twice a day. Tomar banho de imersão duas vezes yourself, ao dia. Breathing yourself into ecstasy. Respirar você mesmo até o êxtase. It's not that difficult. Não é tão difícil. It's very pleasurable. É muito prazeroso. And so the other thing that I noticed my immortal friends were doing e outra coisa que eu notei que meus amigos imortais estavam fazendo a é ter uma relação consciente com o fogo. Nós tivemos que, a, que acordar e pegar um voo para Brasília. And we got off the plane. E nós saímos do avião. Had a beautiful vegetarian lunch. Tivemos um, um belo almoço vegetariano. And we came over here and, uh, these e nós viemos aqui e demos uma olhada, andamos no, no prédio. And I actually felt worse walking around inside of these buildings than I did on the flight. E na verdade eu me senti pior andando por aqui por dentro desses prédios do que eu me senti no avião. Our system of using air conditioning um, made change the energy systematically but it doesn't change the energy in the space. O nosso sistema de usar ar condicionado pode mudar can may change, sorry. It may change the air in the in the space but it doesn't change the energy in the space. Nosso sistema de ar condicionado pode mudar o ar no espaço, mas no no espaço, mas não muda a energia no espaço. And so There's another job for you. Então existe mais um trabalho para vocês. Educating architects on how to build buildings that are in harmony with earth, air, water and fire. Educar uh, as instituições a construir prédios que sejam harmoniosos com a terra, ar, água e fogo. And constructing buildings that make people more alive instead of killing them. E construir prédios que tornam, tornam as pessoas mais vivas em vez de matar elas. So I started feeling really heavy. E então eu comecei a me sentir muito pesado. And so I went to my host, uh, house to rest. Então eu fui para a casa do meu anfitrião para descansar. And they gave me lots of candles. E ele me, me deu muitas velas. And I took a shower. E eu tomei um banho. E depois eu... Uh, placed uh, eight candles around my body. E eu coloquei oito velas ao redor do meu corpo. And just watched the fire change my energy. E assisti o fogo mudar a minha energia. And so I've been experimenting with fire since 1981. Eu tenho experimentado com fogo desde 1981. And not only do I bathe twice a day, but I like to sleep with the fire every night. Então eu não só não só tomo banho de banheira duas vezes ao dia, como eu gosto de dormir com fogo toda noite. And my reputation goes before me, and sometimes my uh, hosts uh, provide a fireplace for me. E minha reputação chega antes de mim, e algumas vezes o meu anfitrião me tem uma lareira para mim. So I can sleep in front of the fireplace. Então eu posso dormir em frente à lareira. But uh, uh, I don't have a fireplace tonight, and so I'm using candles. Mas eu não tenho uma lareira hoje à noite, então eu estou usando velas. So I got my candles all organized so I can sleep with the candles all night. Então eu organizei as minhas velas para que eu possa dormir com as velas todas a no toda a noite. So now I'm going to give you some very advanced and practical information. Então agora eu estou dando a vocês algumas informações bem avançadas e práticas. F 
Spending time with the fire. Passar tempo com o fogo. Can give you total control over your body. Pode dar a você controle completo sobre o seu corpo. In relation to your weight problem. E em relação ao seu problema de peso. I learned after I spent a year with the fire in 1981. Eu aprendi depois de passar um ano com fogo em 1981 que eu poderia ir para as, eh, as algumas palestras and I would gain five or ten, uh, centimeters on my waistline. e eu iria ganhar 5 a 10 centímetros na minha linha da cintura e isso me levou a uma compreensão do que eu chamo de emocional energia poluição. Então isso me fez entender o que eu chamo de poluição energética e emocional. And when I would get, uh, five or ten centimeters on my waistline, então quando eu ganhava de 5 a 10 centímetros na minha linha da cintura, I would go into the forest, eu iria para a floresta, and spend five or ten hours with the fire. E passava de 5 a 10 horas com o fogo. And I actually have experienced losing 10 centimeters off of my waistline in one day. E eu experimentei perder 10 centímetros da minha linha da cintura em um dia. And so I discovered fire. Então eu descobri o fogo. The healing power of fire. O poder curador do fogo. And since then I've initiated many thousands of people into fire. E desde então eu iniciei milhares de pessoas no fogo. And I sometimes do experiments with young women. E algumas vezes eu experimento com mulheres jovens. Who not only have a waistline problem, que não tem somente um problema de linha de cintura, but who have a thigh problem. Mas que tem um problema de fogo. Fine. And fire problem? Thigh. Ah, um problema de coxa nas coxas. You know those extra Centimeters. Vocês sabem aquela, aqueles centímetros extras? That uses an excuse to beat yourself up and tell yourself that you're not beautiful. Que vocês usam como desculpa para dizer a vocês que vocês não são bonitas. And so I wanted to demonstrate that fire can solve that thigh problem. Então eu quero demonstrar que o fogo pode resolver aquele problema das coxas. And to rebirth her from Portugal last summer. E um, um renascedor em Portugal no último verão to to my for decidiu ir para o meu treinamento, meu centro de treinamento durante três meses. And she is a very psychic woman and very empathetic and very spiritually sensitive. E escolhi uma mulher bastante psíquica e bem sensitiva espiritualmente. And she has a thigh problem. E ela tinha um problema de coxas. Had a thigh problem. Tem um problema de coxas. And so I thought, well, she's a golden opportunity. Colote. Ah, colote. Ah, tá. Ok. She's a golden opportunity to see if fire purification can solve that problem. Então ela teve uma oportunidade de ver se a purificação de fogo poderia resolver aquele problema. So after she was at the training center for a month. Então, sorry. After she was at the training center for a month. Ah, depois que ela ficou no centro de treinamento por um mês. I asked her to do an experiment. Eu pedi a ela para fazer um experimento. What you, I told her what you have to do is you have to practice solitude. Eu disse a ela o que você tem que fazer é que você tem que praticar solidão. Every other day. Cada um dia sim, um dia não. And spend the whole day with the fire. E passar todo dia com o fogo. And so solitude means that you're not able to talk to other people. Então solidão significa que você não pode conversar com outras pessoas. How many of us lose our spiritual enlightenment by being tempted to spend time with other people? Quantos de nós perdemos a nossa iluminação espiritual sendo tentados a passar um tempo com outras pessoas? Então ela concordou em fazer isso e depois de passar um dia sim, um dia não, só, só com fogo durante duas semanas. 